Привет, друзья! Пришло время вернуться к комментариям и вопросам. Особенно мы займемся YouTube и Instagram, потому что, к сожалению, в Китае к ним доступ ограничен, и у меня редко бывает возможность подключиться к VPN, к хорошему интернету, зайти, посмотреть и ответить. Поэтому мы постепенно накапливаем самые интересные вопросы и комментарии, и потом снимаем видео, где я на них отвечаю. Сейчас у нас особенно сильно развивается Инстаграм, ежедневно идут посты, пишем тексты, там идут комментарии, интерактив. Так что приглашаю вас присоединиться, много интересного. Собственно, с вопросов в Инстаграме мы и начнем. Вопрос от Happy You. И как там пуэр в термосе? Засыпать чай, кипяток, закрывать крышку не перестаивается, а промыть. Оптимальное время питья после заваривания. Очень хороший вопрос. Это как раз на тему того, как мы пили пуэр в поезде. Для начала. В термосе пуэр раскрывается просто отлично. Особенно шу. Я вот прямо сейчас пью шен из термоса. Выдержанный, правда. Может быть, молодой было бы жестковато. Прошу. Э, прошу пуэр. Достаточно его засыпать в термос небольшое количество. Я предпочитаю промывать. Это гигиенично и так вкуснее. То есть заливается небольшое количество кипятка в термос, немножко взбалтывается и сливается. Тем самым одновременно и промывается термос, и прогревается термос, и промывается пуэр. Про температуру воды. В случае пуэра, конечно же, кипяток, в случае других чаев оптимальная температура. Надо учитывать, что в термосе температура не теряется, поэтому чай будет раскрываться более интенсивно. Поэтому не стоит очень долго сыпать и очень надолго задерживать, может перезавариться. Собственно, про перезаваривание. Обычно мы завариваем небольшое количество чая в термосе и минут через 5-10, в зависимости от того, насколько крепкий чай хочется пить, мы начинаем его пить. Но иногда бывает такая ситуация, что, допустим, просыпаешься в гостинице, нужно взять чай с собой. В гостиницах обычно есть чайник и две больших кружки. Я беру термос, заливаю в него воды из чайника, Завариваю, промываю, завариваю, потом сливаю чай, уже заварившийся из термоса в две эти большие чашки, термос промываю от заварки и заливаю с чашек чай обратно в него, то есть чтобы заварки там не оставалось, чтобы он не перестаивался. Опять же, это дело на вкус и цвет. Некоторые любят супер ядрено заваренный пуэр, но конкретно мне нравится заварить именно до того состояния, в котором мне вкусно и комфортно пить, и потом перезагрузить уже его и повести с собой горячий напиток. Следующий вопрос. Это уже к видео про тематику чайного пьяницы и его ориентации. Тут говорится об осинском чайнике. Очень странно, что в осинском чайнике может заместить плесень. Он же якобы из пористой глины и весьма хорошо пропускает воздух. Так почему же он не должен высохнуть внутри и подсушить листья чая? Это вопрос. Да, это вопрос. Осинские чайники бывают из более пористой глины и менее пористой глины. Вопрос того, насколько там заведется плесень, зависит, конечно, от того, что там будет в нем оставлено и насколько. Если вы в нем забудете чай, и это будет на жаре, то однозначно чай скиснет, и плесень может завестись. Чаще происходило именно не плесень, а именно бактерии, то есть какое-то прокисание, закисание, брожение. И дело в том, что у усинского чайника действительно пористая структура, и он очень сильно напитывает вот эти вот все гнилостные ароматы, и потом из него пить, конечно, неприятно. Поэтому я рекомендую после каждого заваривания усинский чайник высыпать из него заварку, если, конечно, вы не занимаетесь его обучением. То есть на начальном этапе синский чайник нужно какое-то время обучать. Для чего я, например, использую такой метод, как я заливаю, я пью из него, допустим, пуэр, и после того, как я напился уже, я последнюю проливку заливаю и не сливаю, иду заниматься своими делами. Допустим, утром залил, потом вечером только ее сливаю, высыпаю из него всю заварку, 
кипятком промываю, оставляю с открытой крышкой на какое-то время, он быстро испаряет всю влагу и нормально. Но я думаю, что если у вас есинский чайник, в котором осталось немножко просто воды, то это не так страшно, вряд ли он запреснеет. Более опасно, когда в нем остается чай. Далее вопрос по обзору Пуэра Бандунгушу Чэнсян, также известным как Два Дракона. Интересный Пуэр и многих вызвал много эмоций. Сейчас он, к сожалению, уже закончился, его нет в продаже. Тем не менее, тут интересный вопрос. Интересно узнать, есть ли органический сертификат и кем выданный. Конкретно на этот пуэр органического сертификата нету. По обложке видно, что у него есть просто классический сертификат чайный, который выдается китайским правительством. Также есть и организация, которая выдает органические сертификаты. Например, у нас сейчас в линейке есть один блинчик 100-граммовый. Он в оптовом прайсе. Сейчас скажу, как он называется. Это новинка. Фабрика называется Манбин, блинчик называется Юсьен, 2007 год. У этого пуэра действительно есть органические сертификаты, прямо на обложке он помечен, там существует определенная метка, то есть на фабрику приходит китайская инспекция, все проверяет и выдает сертификат. Потом впоследствии фабрика из года в год должна его подтверждать. Так что они бывают, органические сертификаты в Китае, но крайне редко. И обычно, если пуэр таким сертификатом обладает, то цена его существенно выше.